আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী কৃষি গুচ্ছের আরেকটি ইংলিশ ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম প্রত্যাশা করি আজকের ক্লাসটি থেকেও তোমরা বরাবরের মতো উপকার পাবে ইনশাআল্লাহ প্রতিটা প্রশ্ন নিয়ে তুমি চিন্তা করবে যখন আমি প্রশ্ন দেখাবো ট্রাই করবো আমার সাথে অ্যান্সারগুলো খাতায় লিখে ফেলতে বা চিন্তা করতে তোমার সময় বেশি লাগলে ভিডিওটা পজ করে তুমি প্রয়োজনে চিন্তা করে খাতায় লিখবে দেন আমার সাথে মিলাবে ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে ফেলো প্রথম দুটা প্রশ্ন হুইচ ইজ নট প্রপার নাউন চারটা অপশনের একটা অপশনই প্রপার নাউন না বাকি তিনটাই প্রপার নাউন কোয়েশ্চেন টু হোয়াট কাইন্ড অফ নাউন ইজ গার্ল গার্ল শব্দটা কেমন নাউন থ্রি টু অ্যান্ড ওয়ান প্রথম প্রশ্নটা দেখো বলা হয়েছে প্রপার নাউন নয় কোনটা তার মানে সানটা প্রপার কারিমটাও প্রপার পদ্মাও প্রপার প্রপার মানে হলো স্পেসিফিক আমি শব্দটা দেখে বলতে পারি কোন একজন মানুষ কোন একটা জিনিস বাট কমন নাউন মানুষ মানে হলো এমন আমি বলতে পারছি না কি এটা মানে রিভার মানে নদী কোন নদী পদ্মা মেঘনা যমুনা শীতলক্ষা ব্রহ্মপুত্র কত নদী আছে যদি বলি যে পদ্মা নদী মেঘনা নদী তখন আমি বুঝবো প্রপার নাউন বাট এখন কমন নাউন হোয়াট কাইন্ড অফ নাউন ইজ গার্ল গার্লটা কেমন নাউন অ্যাগেইন কমন নাউন কারণ কোন মেয়ে আমি জানি না বাট যদি বলি ফারি হা মিথিলা তখন বলবো আমি কি প্রপার নাউন কোয়েশ্চেন থ্রি অ্যান্ড ফোর কুইক নাউন অফ দ্য ওয়ার্ড রিমুভ রিমুভ শব্দটার নাউন কি রিমুভ শব্দটা ইটস সেলফ ইজ আ ভার্ব উইচ ইজ দ্য নাউন অফ দ্য ওয়ার্ড বিউটিফুল বিউটিফুল শব্দটার নাউনটা কি বিউটিফুল শব্দটা অ্যাজেটিভ আকারে বসা আছে তোমরা নিশ্চয় আমার সাথে থাকবে এক একটা ভিডিও তৈরি করতে অনেক কষ্ট হয় বুঝো কারেন্টের চরম প্রবলেম এই ভিডিও তৈরি করতে গিয়ে আমরা থার্ড ফোর্থ অ্যাটেম্প্টে এটা করতে পারছি জানি না শেষ পর্যন্ত শেষ করতে পারবো কি না আসো কারেন্টের খুব প্রবলেম হয় কারেন্টের কারণে আসলে ভিডিও করা অনেক বেশি কষ্ট কর এখন ভিডিওর মাঝখান দিয়ে শেষ হয়ে গেলে আবার কাটা ছেঁড়া অনেক ভেজাল ট্রাই করো সময় লাগলে চিন্তা করো ফস করে উত্তর নিশ্চয়ই পেয়ে গেছো রিমুভ শব্দটা যেহেতু ভার নাউন হলো রিমুভাল অনেক পরীক্ষা এসেছিল বিউটিফুল শব্দটা অ্যাজেকটিভ বলা হয়েছে নাউনটা কি নিশ্চয়ই বিউটি বিউটি কোনো ব্যক্তির নামও হতে পারে মেয়েদের তাহলে নাউন অফ দ্য ওয়ার্ড রিমুভ রিমুভ শব্দের নাউন কি রিমুভাল অ্যান্ড বিউটিফুল শব্দটার নাউন হলো বিউটি বিউটিফাই হলো ভার বিউটিয়াস মানে সৌন্দর্য মন্ডিত সেটা অ্যাজেটিভ আকারে ব্যবহার করতে পারি আমরা বিউটিফুলি তো অ্যাডভার বাট বিউটিয়াসটাকে আমরা আসলে ব্যবহার করি না বলা যেতে পারে দ্য নেক্সট টু কোয়েশ্চেন্স ফর ইউ গাইজ আর ভার্ব অব দ্য ওয়ার্ড সিম্প্লিফিকেশন সিম্প্লিফিকেশন শব্দটার ভার্ব কি নাউন আকারে বসা আছে দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ হোয়াট ইজ দ্য নাউন অব দ্য অ্যাজেকটিভ পোলাইট পোলাইট শব্দের অ্যাজেটিভ বলে দিয়েছে ওনারা পোলাইট শব্দটার নাউনটা কি পলিটিক পলিফাই পোলাইটনেস নাকি পলিস্ট কঠিন না নিশ্চয়ই তোমরা এগুলোর এমনিতে পেরে যাওয়ার প্রত্যাশা করছি স্টিল ইফ ইউ নিড ইউ ক্যান পজ দ্য ভিডিও অ্যান্ড থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস টু কোয়েশ্চেন্স কামিং ব্যাক ইন থ্রি টু অ্যান্ড ওয়ান সিম্প্লিফিকেশন শব্দটা নাউন সহজীকরণ বা সরলকরণ একবার সহজ করা নাউন ভার হলো সিম্প্লিফাই পোলিট পোলাইট শব্দটা অ্যাজেকটিভ নাউন কি পোলাইটনেস নম্রতা ভদ্রতা ওকে তাহলে সিম্প্লিফিকেশন শব্দটা নাউন ভার কি সিম্প্লিফাই পোলাইট শব্দটা অ্যাজেটিভ নাউন কি পোলাইটনেস সাত নম্বর কোয়েশ্চেন ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স কোন বাক্যটা ঠিক আছে ব্রেডস ব্রেডস ব্রেড ব্রেড টু টুর সাথে তো ব্রেডস লাগবে তাই না এমন একটা প্যাটার্ন বা টুর সাথে ব্রেডস লিখবা নাকি না লিখবা কি হবে তোমরা জেনে থাকো ব্রেড এই শব্দটা কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউন আমরা কিন্তু গিয়ে বলতে হয় দু পিস রুটি দেন দুই প্যাকেট রুটি দেন এমন একটা প্যাটার্ন যাই হোক ব্রেড শব্দটা আনকাউন্টেবল নাউন তো আনকাউন্টেবল নাউনের নাউনকে আমরা প্লুরেল লিখতে পারি না মানে ব্রেডের সাথে কখনো অ্যাস ব্যাস লেখা যাবে না ব্রেডস লেখা যাবে না ব্রেডস লেখা যাবে না কি লিখবো তাহলে আমরা টু ব্রেড লিখবো নাকি টু পিসেস অফ ব্রেড লিখবো কি লিখবা ট্রাই করো ইউ ক্যান পজ দ্য ভিডিও ইফ ইউ নিড দেন ম্যাচ উইথ মি আর উত্তর হবে ডি দেখো ভাই টু ব্রেডস বলা যাবে না যে শব্দগুলো আনকাউন্টেবল নাউন তাদেরকে আমরা প্লুরেল বানাই না তাদেরকে আমরা প্লুরেল বানাই না টু লোভস অফ ব্রেডস হতে পারত আবার বলছি যে শব্দগুলো আনকাউন্টেবল নাউন তাদেরকে আমরা প্লুরেল বানাই না মানে তাদের সাথে আমরা অ্যাজবেস লিখি না বাট তাদেরকে আমরা 
কাউন্টেবলে বলতে পারি লাইক আমি যদি বলি ধরো আই নিড টু ওয়াটার ভাই হবে আই নিড টু ওয়াটার হয় আমার দুইটা পানি দরকার পানি কি কাউন্টেবল নাউন না পানি কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউন তাহলে কি হতে পারে আমি পানিটাকে বলতে পারি আই নিড টু গ্লাসেস অফ ওয়াটার তাহলে ওয়াটার আগে আমি একটা এক্সপ্রেশন অ্যাড করে দিই যেটাকে বলা হয় ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশন আই নিড টু গ্লাসেস অফ ওয়াটার আমার দুই গ্লাস পানি প্রয়োজন তাহলে আমার রুটি প্রয়োজন রুটি সাথে আনকাউন্টেবল নাউন কি বলো টু ব্রেডস না বলা যাবে না টু ওয়াটার্স যেমন বলা যাবে না টু ব্রেডসও বলা যাবে না কি বলতে হবে ওই যে টু গ্লাসেস অফ ওয়াটার মতো টু গ্লাসেস অফ ওয়াটার বলতে হবে টু লোভস অফ ব্রেডস না টু লোভস অফ ব্রেড অথবা টু পিসেস অফ ব্রেড এখানে অ্যাসটা না থাকলে কিন্তু এটা উত্তর হতো টু লোভস অফ ব্রেড মানে দুই পিস রুটি অথবা টু পিসেস অফ ব্রেড এটাও হতে পারে যেহেতু এখানে ব্রেডসের সাথে অ্যাস দিয়ে ফেলছে ফলে এটা ভুল উত্তর নিশ্চয়ই ডি আইসেল বাই টু পিসেস অফ ব্রেড আমি কিনব দুই পিস রুটি আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ দেন কোয়েশ্চেন নাম্বার আট তোমাদের পরীক্ষা এসেছিল কোন এক বছর জি এস টি এগ্রিকালচারের আন্ডারে কোন একটা ইউনিভার্সিটিতে এসেছিল আওয়ার ব্লেসিংস কাম ফ্রম অ্যাভ আশীর্বাদ আমাদের আশীর্বাদ আসে উপর থেকে এখন প্রশ্নটা হলো এখানে ব্লেসিংস শব্দটা কোন পার্টস অফ স্পিচ আমার কাছে মনে হয় সহজে পেরে যাওয়া ইয়াস আনসার নিশ্চয় নাউন আওয়ার একটা পসিসিভ ফর্ম তাই না তোমরা জেনে থাকো পসিসিভ অ্যাজেটিভ নামে কিছু ওয়ার্ড আছে প্রোনাউনে যে মাই তারপরে ইউর তারপরে আওয়ার তারপরে হিজ হার তাই না দেয়ার এদের পরে যে একটা ওয়ার্ড বসবে সেই ওয়ার্ডটা নিশ্চয় নাউন হবে কি হবে নাউন হবে তাহলে উত্তর হবে আওয়ার ব্লেসিংস কাম ফ্রম অ্যাভ এখানে নাউনটা ব্লেসিংসটা নিশ্চয় নাউন এবং বলে রাখছি ফ্রমের পর যে অ্যাভটা আছে অ্যাভটা কিন্তু বাক্যে এখানে কি অ্যাডভার্ব প্রিপোজিশন কি নাউন নাউন দেখো ফ্রম ফ্রম একটা প্রিপোজিশন প্রিপোজিশনের পরেও একটা শব্দ থাকলে সেটা কিন্তু নাউন হয় ফলে এখানে যদি পরীক্ষায় সেম প্রশ্নটা আসে আওয়ার ব্লেসিংস কাম ফ্রম অ্যাভ অ্যাভ ইন আন্ডারলাইন করে দিয়ে বলে এটা অ্যাভটা কোন পার্সো স্পিচ তখন কিন্তু তোমরা নাউন বলতে হবে ওকে আশা করি বুঝাতে পেরেছি এই কোয়েশ্চেনটা অ্যান্ড দ্য নেক্সট টু কোয়েশ্চেন্স ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ দ্য ভার্ব অফ দ্য ওয়ার্ড নোটিস ইজ নোটিফাই আমি তোমাদের জন্য প্রশ্ন দুটা তৈরি করেছি এই প্রশ্নটা দ্য ভার্ব অফ দ্য ওয়ার্ড নোটিস ইজ নোটিফাই মানে নোটিস শব্দটার ভার্ব হলো নোটিফাই এখন প্রশ্ন হলো দ্য ভার্ব শব্দটা কোন পার্সো স্পিচ খুব সহজে পেরে যাবা আমি নিশ্চিত সবাই আর্টিকেল দি আর প্রিভিশন অফের মধ্যে একটা শব্দই বসা আছে সেটা ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি অ্যান্ড অ্যাপসলিউটলি নাউন হওয়া উচিত এবং তোমরা সবাই নিশ্চয়ই নাউন দিয়েছ বলেই আমি ভাবছি অ্যান্ড দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন সেন্টেন্সটা পড়ো দ্য ভার্ব অফ দ্য ওয়ার্ড নোটিস ইজ নোটিফাই ভার্বটাকে আমরা কী দিয়েছি নাউন দিয়েছি অ্যান্ড দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন অলমোস্ট দ্য সেম প্যাটার্ন উইথ আ স্লাইট ডিফারেন্স অ্যান্ড চেঞ্জ দ্য ভার ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড নোটিস ইজ নোটিফাই নোটিস শব্দটার ভার ফর্ম হলো নোটিফাই তাহলে এখানে এই ভার্ব শব্দটা কোন পার্সো স্পিচ আবার বলছি আগের প্রশ্ন দেখো প্রশ্ন ছিল কি দ্য ভার্ব অফ দ্য ওয়ার্ড নোটিস ইজ নোটিফাই আমরা ভার্বটাকে নাউন আকারে দেখেছি আর্টিকেল দি প্রিভিশন অফের মধ্যে একটা শব্দ হলে নাউন বাট এখন যেটা লিখা আছে স্যারের কাছে দ্য ভার ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড নোটিস ইজ নোটিফাই নোটিস শব্দটার ভার ফর্ম হলো নোটিফাই এখন তোমার কাছে প্রশ্ন হলো ভার শব্দটা কোন পার্সো স্পিচ নাউন আগে তো নাউন দেখেছি এখন কি নাউন না এখন কিন্তু আর নাউন না এখন নিশ্চয় অ্যাজেক্টি বুঝতে পেরেছ যদি আর্টিকেল দি আর প্রিভিশন অফের মধ্যে একটা শব্দ থাকে আগে সেন্টেন্সে একটা ছিল দ্য ভার অব নাউন বাট দুটো থাকলে ফর্মটা কিন্তু নাউন হয়ে গেছে এখন আর ভারটাকে বলবো কি আমরা অ্যাজেক্টিভ অ্যাজেক্টিভ ওকে আমরা যদি দুটা নাউন একসাথে বসলে কিন্তু প্রথম নাউনটা অ্যাজেটিভ হয় আর স্পেসিফিকলি ওনারা বলে এটাকে নাউন অ্যাজেক্টিভ কি বলে নাউন অ্যাজেক্টিভ নাউন অ্যাজেটিভ মানে হলো নাউন অ্যাজেটিভ মানে তোমাদের জিএসটি এগ্রিকালচারে জিএসটিতে পরীক্ষা জিএসটি সায়েন্সে এসেছিল এমন একটা প্রশ্ন যে কি যেন হি ইজ আ ইউনিভার্সিটি হি ইজ এ ইউনিভার্সিটি প্রফেসর এই প্রশ্নটা এসেছিল প্রফেসর তো প্রশ্ন ছিল ইউনিভার্সিটি শব্দটা কোন পার্সো স্পিচ অপশনে অপশনে একটা অপশন ছিল সি নাম্বার অপশন ছিল এই যে এটা নাউন অ্যাজেক্টিভ নাউন অ্যাজেক্টিভ উত্তর কিন্তু নাউন অ্যাজেক্টিভ কেন শব্দটা ইন্ডিভিজুয়ালি কিন্তু নাউন ইউনিভার্সিটি এটা নাউন আবার এই কন্টেক্স হিসেবে অ্যাজেটিভ হয়েছে এই জন্য এটাকে বলছি নাউন অ্যাজেটিভ ফলে আমাদের এখানে ভারটা মানে এখানে ভারটা নিশ্চয়ই অ্যাজেক্টিভ যদি নাউন অ্যাজেটিভ থাকে না আমরা নাউন অ্যাজেটিভও আনসার করতে পারবো এ ছিল তোমাদের সাথে আমার আজকের ক্লাস আশা করি ক্লাসটি খুব 
সহজ ছিল বাট তোমাদের পরীক্ষায় এই প্যাটার্নের প্রশ্ন ইনশাআল্লাহ পাবা সবার জন্য শুভকামনা জানিয়ে শেষ করব আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ